好，劳动部的霸凌案现在层级升高，而且减掉怀疑有贪赌情势，包括谢怡蓉哦，他的办公室为什么可以装潢的美轮美奂，而且疑似动用了公帑。我们看到哦，像是开演唱会的钱哪里来？简联。要侦办许明春可能涉嫌挪用公款案，所以呢，不排除约谈许明春哦。接下来看嘛，也要选高雄市长，他还没有宣布退选。那另外呢，新官上任三把火，洪生汉哦，他上任了，他想要大刀阔斧，因为他下个礼拜要到立法院去专案报告嘛，所以他就下令说，哎，这个礼拜六、礼拜天呐、啊，各个局处来来跟我报告哈，不可以跟外面讲哦。可是这个消息泄露出来了，洪生汉这把火烧到了他自己。我们来看看，上任首次回娘家立法院，劳动部长洪生汉忙救火，协商预算，下周紧接着还有业务报告，却被爆料让基层周末血汗加班。劳动部基层收到通知单，六日要上班。洪生汉要各单位为下周立院的业务报告开会加班，平均一点五到两小时。传出还下封口令，让基层批评。又来了一位冠老板。周末来的人事处长，希望尽量就带两位同仁，不是要搞得很大的阵仗。这个是非常时期的做法，我我我我我对他们还是心里面是很不好意思。只是上任不到一周，就有人爆料新老板莱茵把矛头指向部会有派系作乱，再也怀疑部会的局系人马对民主活水的洪生汉下马威。看来不止霸凌案要给出交代，新劳动部长洪生汉还得赶快拿出成绩来。先请教委员，嗯，我不太了解，就是说，人难道没有办法从经验里看到前面的犯了错，你就要知道怎么避免吗？嗯。你这你劳动部的问题就是说，劳动部的这些职员等于是被虐待一样嘛，哦，所以他最后受不了了，然后才出了人命嘛。啊，请问你，你如果进去以后，那你就应该很开朗，而且很进步。你要跟员工这些职员们好好的，大家来见面、来聊天，然后告诉他们，你们随时都可以找我，你们有什么意见，我都很能够来听你们这个来来解释这样子。你现在不是，你叫人家假日要来替你做简报，那请问你这个不是你也是对你的属下的一种虐待吗？这个是一种霸凌哎！礼拜天我告诉你，很多的公务员一个礼拜上五天，他有时候可能还要加一点班，他的孩子可能在念小学，也可能在念中学。嗯，他如果加班回去，小孩搞不好已经吃完饭，做完功课很快就要睡觉了，所以。假日对他们来讲，礼拜六要，礼拜天也要，是非常非常宝贵的。那你现在夺取他们的假日，跟家里人、跟小孩，甚至跟老爸老妈相处的时间，你叫他们在办公室做简报，何其忍心呐、啊！而且你何其愚蠢呐、啊！你看到你前面人犯了错误，你看到了这么多人，国人整个的眼睛冒着火花在盯着劳动部的时候。你上去当这个部长，讲了先不讲，你有没有资格啦？你的资历、学经历如何都不要讲啦，就看你就知道你真的是奇笨如猪啊！这么严重、啊？我看很少看到委员长这么重。我要替洪生汉讲一下，从不同的角度。因为他要准备面对立法院啊，是第一点，所以他们害的。还有不是第二点呢？他不熟嘛，因为他跟劳动部是不熟，所以他如果空空的，现在脑袋空空的，去到立法院他害怕，嗯，所以他必须要那个准备一下嘛，哈。那第三点，刚刚我们林委员这个修理他的说，你怎么前面的人犯了这个错，你怎么一点警觉心都没有呢？他真的没有，他真的，因为因为他认为这是应该的。因为新的长官要面对国会，现在准备不起，大家稍微加班一下，下不为例。他如果加一个下不为例，可以吗？我觉得当然还是不可以了。他说每个单位只要来一一点五个小时就好了，他是这样讲。不是、啊，他一点五小时来来一趟，回去一趟，然后大家要一一个一个单位接一个单位，我觉得他可以这样啊。我我这样来不及了。我其实他可以讲哈，说我现在有这个需要。啊，我恐怕来不及面对国会。下个礼拜，是不是请各单位把我在国会可能面对的问题，而我需要的准备，用文字、用书面，在礼拜五下午下班之前丢到我的办公室来
啊，我自己认真看就好了、嗯，对不对？有需要面对面。可是搞不好他还要这些这些人也要加班写出来啊。不会，他就说礼拜五下班之前交嘛、哦。可是可能来礼拜五下午之前，啊、这个还蛮、这个、来不及。要不要看文字跟？当面沟通有什么很大的差别吗？嗯，这个建国中学的高材生一定看得懂的啊。嗯嗯，是来奶金。对，我觉得，我觉得大佬讲的方法的确是唯一的解决之道。他会做出这样的举动，当然是因为紧张嘛，哈。呃，到立法院要面对呃被询，而且这民进党不是就有呃立委出来帮他讲话，说都是你们这些国民党立委害的。你们如果说不要他到立法院去报告的话，不能这么急着去报告的话。那他就不会这样子来来这个霸凌员工了哈，这完全是道果为因，你就知道这民进党呢，这个民进党这些委员呢，就是宠自己的人啊，什么理由都讲得出来，如此的不合逻辑的事情也讲得出来。不过这可以反映出洪生汉部长他的心目中呢，他不但对于劳动部的业务不熟悉，他对于劳工意识的这个议题呢，也非常的不熟悉，而且没有存在他的心中啊。我当然也是怀疑了哈。今天呢，就算是让他去当环保部部长，呃，如果是临时的，呃，换他去当这个环保部部长，虽然他号称是来自这样的团体啊，可是面对这种压力的时候，他搞不好就在就他也是一样，在环境部里面召集了呃部署呢，要在呃周周六日呢加班来为他做简报。而且我觉得从他们的反应啊，都可以凸显的一个。一个状况就是说，这些人呢、啊，在面对自己呢，真的是犯下错误的时候呢，第一个想到的呢，都不是来检讨我到底犯了什么错。许明春说：“哦，我只唱了十分钟，是嫌太少吗？对不对？这怎么我刻意那么好，部长我花了那么多的心思的打扮，只让我唱十分钟，还要再被你们骂。”我觉得他心里面想的是这样哈，他一点都不觉得说呢，我花了呃这个就业基金呢有什么错？哈，你们是你们这些人太不上道。洪山汉也是哦，我没有要他们全天待在那里哦，他只要报告完呢，可能一点一点呃一点五个小时就可以走了。什么话呀？他们为了要帮你准备这个准备这份报告，以及他来这边来报告的时候，他就已经占去了他所有的这个时间啦。所以说，他们的这种反应呢，就凸显了一个这个官啊，真的是不能够做太久哈、啊。即便是像洪生汉这种呢，才刚刚要做大官的人呢，他们那那个臣服的那个心态呢，实在是非常的让人家看不过去啊。民进党的这些的现象，包括从谢宜荣到许明春哈、啊，然后到因为许因为谢宜荣的事情呢，仓促上阵的洪生汉。我觉得都暴露了一个民进党呢执政太久，其实说实在也没有多少年呢、欸。你如果说从呃蔡英文这个任期算下来的话，也不过才进入到第九年而已、欸，哎、嗯，竟然养成了如此老大的心态，如此腐化的一个心态。所以啊，政权轮替啊，其实是保保持我们民主体制。和体制的一个良方。他们现在呢，当你一一旦觉得说，哎、欸，我长期执政呢。是变成眼看着就要变成事实的时候，嗯，他不需要有所警惕啊。没错，这个一定要轮替，轮替才能防腐哦，这是必然。来，我想讲到刚才英姐讲到洪生汉说城府很深，我觉得这个是有点重了。因为包含呃，生态他自己有出来讲嘛，就是说第一个是说他没有下封口令，我想大家都有看到那个整个一,一天的会议的议程，所以这个部分其实没有封口令。那再来是说，嗯，因为他我们看他第一个礼拜，等于他是在危急关头，因为包含他前任部长被换下来，所以他赶快上去。那第一件事他做的事情，当然是先来处理这个霸凌案的相关状况。所以我们看他第一个礼拜，包含他去走访北分署，包含他去宣布说废除什么五 S 管理啦，这些内部不合的规章，然后。也要让大家知道说，哎，未来可能有一些新的申诉管道，包含他给这个劳动部的同仁他自己的手机跟信箱等等。所以第一个礼拜他正常的上班时间最多在处理这个。那这次因为本来是排定下周一要来让他去立法院接受备询嘛，所以他。需要在短短时间内赶快去了解各部门的业务状况，每一个科室，每一个哦，大家同仁现在手上业务到哪里哦，所以就周末排了一个这样的报告。那所以坦白说，这个是等于说，这这是一个长期以来立法跟行政部门之间互动的结构了。那照刚大佬讲说，哎，是不是洪山本来可以寄个 email 说大家就礼拜五前把资料放我桌上？我觉得其实这样也不一定就呃不会有这个问题啦，因为我们知道劳务之间爆发这个事情出来，很多同仁面对状状况就是工作做不完嘛。
，那因为因为你你就算说没关系，你上班时间做完就好，可是事实上就是他没办法赶在时间内完成 loading， 所以他只要先打卡下班，然后再继续完成工作。所以不过幸好现在事情是有一个转圜了，就是也我这边也要谢谢国民党的苏清泉委员，因为呃洪山去跟国民党的招委去协调说啊这个时间太赶了，这个是不是因为现在也大家也不希望说再看到同仁劳动部同仁周末加班的状况，所以是不是这一个备询的时间可以往后延？那苏清泉同意了啊，所以这个状况就得到一个解除。那我觉得，其实洪善这次事件凸显出来的也是，我相信洪善绝对不是整个行政部门体系里面单一的状况。因为我想，呃，在座的委员过去也包含也在议会服务过。其实，呃，我们议员委员在问政有需要的时候，其实常常也是会在一个时限内。哦，需要行政部门包含我所知资料交出来，或者说，哎，什么什么这个事情怎么回事？你可能例如说明天中午、后天中午之前啊，给我们办公室一个回复。那现在大家一起关注到说，哎，劳动呃，我们公部门体系常常可能有时候 loading 过重的话，我觉得其实这也是一个借机检讨我们制度的机会了。那是不是未来可能我们也去约定一下说，哎，未来大家所知下公文都给行政部门一个比较充裕一点时间，我觉得那整体的压力就可以更舒缓。洪部长要这个员工加班哦，给他简报哦，那。我们看到吴思瑶就讲哦，包括刚刚发言人也说了，这是立法院没有给充分的准备时间，所以来源压力来源是立法院。我觉得搞最后是立法院的错、啊，<笑>我觉得是太扯了啦。对啊，第一个我跟各位讲哈、啊，洪生汉是礼拜三来报告了。我是不知道你刚刚说有没有协调过，但我知道的时间，我看到的报告的时间就礼拜三。有了有了，他他有协调。本来是礼拜一，礼拜本来礼拜一改。那我要跟各位讲，再讲第二个，第二个什么？事实上，如果说他今天来做业务报告，他不是一个人来嘛，他会带着所有单位来。哎，没错，国生委员最知道，是局长。我们从来也不会强人所难，你真的答不出来，每个部每个部长都这样答不出来，他就叫分署长，他就叫署长，他就叫次长出来回答。嗯，谁有去逼过他们？就是这样子啊！你看谁会去刁难他们？没有嘛。那回头讲哈，我就要讲一件事情，就是说，你看洪生汉的那回答，说真的，真的糟糕到透顶了。他就说没有啊，每个单位我只你只要来一点五个小时啊,啊抱歉，鄙人在下我当过两年公务员，我的服务机关就在中央联合办公大楼，就是济南路徐州路那一栋。我跟你讲，我本来刚开始住基隆，我通勤两个小时要到中央联办，然后重点来了，今天部长叫我去报告，你说一点五个小时，我能不提前到吗？就算我报告完，我敢先走吗？对，这是重点。我一定要在那等着，部长、啊啊、没走，我怎么敢走、啊嗯？那我还没讲，我事前我今天我是基层公务员，我不用事前准备报告吗？所以你讲一点五个小时，你不回答就算了。你可以讲说啊，今天这个找别的理由哈。对，思虑不周。啊，思虑不周什么、嗯、你都可以，你讲一点五个小时，你就显现你没有。劳动意识嘛，嗯，你根本搞不清楚公务员的这个我们的工作文化嘛，你才会讲说一点五个小时，什么叫做何何不食肉糜？你这一点五小时讲说你何不食肉糜啦？那再来就其实刚刚玉芳委员都讲到了嘛，重点是什么？哎，你前面的劳动部，你劳动部是一天到晚在参加有没有什么血汗工厂？是，对不对？假日不当加班，血汗工厂，劳动检查，劳动检查，嗯。结果你们前面才因为你们自己血汗加霸凌，逼死一个优秀认真的公务员。现在你刚上任，你就马上跳进这个坑，重蹈覆辙。我我我跟各位说啊，我只能说，他不但没有劳动意识，他也没有危机处理能力，他也不懂得学的教训，他甚至不知民间疾苦。那我只能佩服赖心德的用人嘛。我本来以为洪生汉其实蛮接地气的，不过他。第一个处理的方式，就让我知道他真的是完全不食人间烟火，他没有在外面上过班，我只能这样讲。我们进一下广告。而且现在因为好劳动部的这个霸凌案哦，牵引了一大堆的类似案件，包括在公部门，我们。看到现在哦，如雨后春笋，好多人都说，对我也有，我们这边也有，我也被霸凌，所以我们看到，包括行政院说，对哦，他们统计了有四个部会啊，哦，有霸凌风暴。
。除了台铁之外哦，我们看到包括疾管署也有土皇帝哦，我们在节目中也曾经。谈论过哦，那这个霸凌成案了哦，庄仁祥道歉了哦，涉案的组长调职记过哦，可是根据外部委员哦建议，还有两点的改进措施，现在慢慢的在铲除，可是必须讲这是冰山一角，其实还有很多很多哦。那另外呢，这个两个人调离现职，可是还有惩处哦，现在还没有出炉。那常兆司司长哦，遭到这个呃这个爆出来说逼下属。深蹲演讲，这是什么世界啊？就莫名其妙，这种事情好多啊！来，我来大佬，我现在讲，我人生霸凌别人达到最高峰的时候是几岁？四十九岁。我四十九岁，也就是我从美国回来的第二年，那是我人生第一次独资独立创业的年代，只许成功，不许失败。所以我霸凌别人很凶啊，真的凶。那现在我看到什么叫霸凌？我看到大部分的内容就是说，第一，嘴巴嘴巴坏，说猪啊、牛啊什么就骂人家嘛。第二呢，丢东西。我那时候丢什么？丢病历。我把很厚的病历往护士小姐的身上就一丢啊，丢啊，丢到他们都哭啊哭啊哭啊。但是我告诉你，我的霸凌，如果那叫霸凌，以今天的氛围、今天的定义是霸凌的话。我的霸凌有一点不一样，我的霸凌没有特定单一对象，我对每个人都霸凌啊，就是凶嘛，就是严格。那你那个时候有觉得自己在霸凌别人吗？没有，我就是严格，我就是严格，而且大家觉得我霸凌的内容非常有道理。怎么可能？而且而且不敢讲，不是不是，而且对每一个人都一样。但是呢，重点是这样，我第一年的我们单位的表现是全世界最好的。我在一年后把这个成绩啊。拿到美金华盛顿的美国肾脏医学会发表，你想这是石破天惊的结果，所以啊，没有人理我，没有人会会抱怨，而且那个是私人单位啊，他觉得我不好，他可以离开。有人离开吗？嘛没有，有人有人写信 complain 你吗？不会啊，不会，因为他们都以在我，他们都以我在我的单位工作为荣啊，所以不，你听我让我长庚医院不过你让我讲，王永庆王永就够凶了。不是你让我讲完，你让我讲完。现在的霸所谓霸凌啊，跟一两年前的 Me Too 很类似，但是呢，比 Me Too 更糟糕，因为 Me Too 呢有性骚法，有跟骚法，有一大堆法。但是当时候，因为 Me Too 一一先上来，连我都受罪，因为我跟高嘉瑜就讲到什么民进党有没有 Me Too， 结果还被人家告到今天还在告，你知道吗？哦，但是呢，那些案子浮上来，受到惩罚的多不多？不多。那风风火火的时段过了以后，又沉下去了。嗯，是不是？是不是这样？所以这种事情哈，第一，我觉得我警告各位对这个案子关心的朝野人士啊，第一，先定义哈，什么叫霸凌？现在没有定义，你知道吗？第二点呢，先找好法律哪一个条文可以处理霸凌啊？如果没有的话，请行政院。赶快提出行政院版，而不要等到再也先发动。我觉得没有条文，你用赌职去处理这些所谓霸凌。不会成立的。嗯，可是这个呃，刚刚大佬讲的是很有道理啦。那我们看到现在有一个阴影的方案或是建议出来了哦，在立法院有人说要呃修法哦，做一个身心调试假。反对哦，我是反对。我跟你讲，是老板要休假，不是被霸凌的人要休假。被霸凌的人休假完以后回来还是怕。要把这个老板调离这个工作单位，让这些受霸凌的员工不再害怕，这样才对啊。我们先讲一下这是谁提议的，这是总统府提议的。总统府健康台湾推动委员会，我们总统底下不是有好几个是他直辖的这个委员会吗？他们昨天召开第二次会议，说要增列公务人员身心调试假。可是观众朋友，你知道女生有生理假吗？生理假几乎没有人请过，谁敢请啊？对、啊、你，你有这个假，身心调试假，我说哦，我今天我今天我北送，我要我要我要请一个身心调试假，你敢请吗？不可能吧？对我，我先讲一下霸凌的问题了哈。有的时候这是一种感觉了。你现在你自己把你办公室搞得像咖啡馆一样，非常的奢侈。你那个电乱乱用，你说四个人可以用七年多，你本身就是变成一个享受阶级。你总是骑在人家的头上嘛，这个时候你再去叫人家做事情，又是不合理的时候，对方被破坏的感觉就会很浓。你说加班的问题，我告诉你，我知道很多公司老板自己都在加班
，然后叫职员加班，他已经买便当回来给职员吃，还叫职员做差不多，你们先走，他还继续留在那，搞到天亮才回家。这种情况不会有人说这个老板是霸凌的啦，为什么？因为你自己比其他人都对自己的要求都还严格非常的多，是因为你自己行事不正吗？你自己气到暴躁就走了，而、啊、你的职员在那个地方加班，对你跟对他们也没有任何一点精神上的这种补偿或物质上补偿。我知道有一个部长，有一个国防部长，其实他非常凶，我不要说他名字，非常非常的凶，很多人都很怕他。可是有没有在他外面讲的坏话不多？你知道为什么？他有时候讲错，他跟人家道歉，他把手上表脱下来送给对方。<笑>我知道他有一次这样干，所以军中一些老朋友们就知道我讲的是谁。像他这样子，他真的非常非常凶，讲话也非常狠。可是我告诉你，外面说他坏话真的是很少。为什么？因为他们了解这个人基本上本性是很好的。所以像这个沈大佬那时候很凶很凶很凶。是的。说你坏话坏话的人多吗？没有，没有、哦。大佬刚才讲的是风格的问题，嗯、就是说我今天是一个这么这么一个强势的一个老板哈，但是我们今天讲到霸凌，特别是在公务体系霸凌是管理的问题、嗯，所以说他今天我也反对那个法呃什么身心调试假，身心调试假，对，因为你那是针对公务机构、嗯，我们今天不会政府定一个法去规范这个民间机构嘛，民间机构的话，你本来就是说如果你公司内部发生这样的事情的话，你有工会的就寻求工会管道。要不然就寻求劳委会、呃劳动部不是吗？嗯嗯、所以劳动部爆发这个事情，为什么会引起轩然大波的重点在这边？第一，这是第一个；第二个，你在公务体系发生这种事情的时候，他要追究的有两点：第一个，这些的，哎，说实在的，什么许什么谢怡荣啦，海科馆馆长，那个官没有很大，哎，这个官没有很大的情形之下。他就是仗势欺人，你就你凭什么可以借势借端？这才是一个重点。另外一个，像其他，比如说卫福部，真的是莫名其妙，一个要照要照顾全国人民身心健康的，什么心造心造司啊、肠造司啊，传出这些问题，他的问题的麻烦是麻烦在什么地方？因为我们公务人员，我们文官体系是有保障的，你如果说不能够。处理这些长期在这个位置上面，对于你的升迁各方面呢，有生杀权力的人啊，不能够把这种不适任的主管调离现职的话，我们公务人员是有保障，你不能够随便动他的。所以他们要处理的是这两个问题，跟大佬的那种管理风格的问题是两回事。三十秒，三十秒，好来，不不不，三十秒，系列哈，我回应一下南京。南京刚刚还讲是管理风格的问题，嗯，你晓得谁讲这句话？你知道吗？谢怡荣，谢怡荣，谢怡荣开会的时候说，管理风格的问题不容讨论。他的风格，他的风格就是他。我我只讲一句话，严格没有关系，不要刻薄。对了，而且你要带人家要宽厚。我刚刚讲了，有些老板叫你加班，他给你加班费，他还送你礼物，还跟你说谢谢。谁会说这个老板会虐待？是虐待。日本的公司啊，往往老板都最后才回家，他不回家，没有人敢回家。嗯，这个那那我讲，刚才那老板，他,他我刚刚讲那个老板是，你们做了差不多，你们先走。我要继续留下，他自己做完天亮才回家。你是作者了，对不对？你像打仗一样嘛？什么叫身先士卒嘛？你这个将军冲到前面去打仗，人家不会说你对这些兵是虐待嘛？来，对不对？真有要补充。对，我补充一下，就是呃，我相信不，现在已经有很多浮上台面。我相信接下来这段时间确实跟密度效应很像，可能会有更多案子浮上台面的，因为其他公务员看了会觉得说，哇，这个对我也受到这样类似的状况。但是刚刚讨论到一个说，哎，为什么这些长官他凭什么觉得他如此能够仗势欺人？我觉得还是要回到制度面，就是霸凌有两个特色啊，一个事情是说当事人求助无门。第二个是说他没办法离开现在环境，那其实这都跟我们公务人员整体现在的法规限制有关，包含说按照现在公务人员任用法，如果你是公务员，你觉得这个单位欺侮欺负我太过分，你想调离，你一定要本来的机关首长同意嘛？对，也就是说他对你有生杀大权，所以很多被霸凌人没有办法离开原本的环境，所以这个地方制度要改。那包含现在检举很，因为我们现行公部门里面当然有这种反霸凌电话，但问题是说第一个，如果你是匿名检举，很难成案，因为收到人会觉得说，哎，这不知道哪里。
来源，就黑函。对，那第二个是说剧名，那可能保密不不确实，人家担心说我一讲出来就被对，对，那也不敢讲。所以其实呃，刚刚讲到说呃，这个有提到未来改革方向了，现在行政院也有要演绎成立一个新的这种接接案霸凌的怨气平台，我觉得这个也是很重要。嗯，我我是觉得这个霸凌这个问题啊，以民进党在执政啊，这是冰山一角了。你看起来四个部会都有，我的真的是这样吗？冰山一角，所以我是觉得这样啦。第一，我举一个例子，很简单啊，在高雄啊，几年前啊，就有一个徐国尧啊，哎，他是替消防员争取应有的权利，哎，你知道吗？四十天，四十二支申诫，这不是霸凌吗？叫他不能，哎，他自己争权利，可是这些呢，有没有调查？没有，最后还是压下来。啊，等一下，所以我是觉得这样了哈。总统在道歉，左院长在道歉，换掉这些部长，这不是解决？你总统府也要成立什么？哎，身心障碍啊，或什么？那个都没有，不重要。你现在的问题就要把它找出来。我举例，为什么我对现在执政的民进党没有信心？为什么？第一，就我们今天，我们不是。要通过第三案，就是这个原住民的法案吗？第二、第四案，第四案就是要处理调查小组，调查什么？就是霸凌的谢那个谢谢组长啊？为什么他们到第三案，他们就准备霸占主席台呀、啊？不要让你，哎，你真的要改谢那个赖总统？你虽然出国去，但是你叫卓院长下令嘛。就让人家成立来调查嘛，好好的调查，对嘛？到底怎么回事？我们进一下广告。我我觉得在。球拿冠军，政治人物各种蹭。我们看到呢，赖总统当然也请这些棒球英雄到总统府去，可是有人认为他失分喽。为什么？因为叫错球员，还有偷酸王建民哦。如果大家有看那一场直播的话，大概都知道哦。包括哦，啊、赖总统从台南来，统一师。我们也觉得他是统一师的球迷，可是他念错陈杰宪的名字，哎，念成陈杰凯，好，所以网络上一片傻眼，说哈，到底有没有在看球啊？另外还有一个更严重的哦，大家知道，在二零零九年那个时候，我们台湾直棒哦，一一路到谷底，就是因为有人签赌，包括球员打假球，所以我们其实球迷都很。深痛勿绝，就是以后不可能再有这种事情，也不能有这种事情发生。可是最近呢，庄瑞雄哦，他自己曝露出他疑似有在玩球板哦，就是签赌，怎么回事？我们来看看。我边啊，足强，我白叫。你哪公来把这运彩都还好，弄把啥的，对不对？非法哎，球板嘛，球板嘛，哈，就是一般讲的球板嘛，哈，这个是地下运彩啊。如果这如果是真的是要运彩，我们就。政府这个跟委托机关发行的就可以玩了，可是呢，为什么大家不玩？不好玩，还到去一年还两六百亿哦。啊，如果好玩呢？啊，为什么会跟地下运彩那所谓的球板差那么多？我丢你干不在？你安尼代表你都无咧博，我给干嘛无咧博？你干不在？哎、欸，他又在那笑了，你看，因为因为选总统的时候，我嘛在博个要死呢。哦，这个是十月十五号他自己在立法院讲的话哦，我们是一刀未剪哦哦，那也有人在这个立法院的公报上面揭露他刚刚说的话哦，大家就看一下哦，这个重点在这里，黄色的这个部分，为什么跟地下运彩那个所谓的球板差那么多？他在解释哦。保定立五蝶，你怎样不？哦，那那看起来这个呃部长有点搞不懂。他说这样代表你没有在玩，你没有在赌。我多少有在赌，还讲到总统大选的这个赌盘。那当时他可能没有意识到哦，我们棒球会得冠军哦。那呃，这个这一波所谓的这个直棒签赌这个事情呢，会被这样大家拿出来讨论。那当然哦，馆长哦，这个呃他自己有自曝说他过去做过球板。哦，所以那当然，呃，这馆长就被延上。那没有想到庄瑞雄自己跳出来哦，或者是被人家挖出来有这么一段哦，所以现在开开始庄瑞雄他玩得更大哦，他把这个情势升高到说哦，呃，如果哦，我们先来看一下，他说哦，如果哦我有玩球板，我就怎么样
，切法慈善，这我们跟他讲哦，就千万要珍惜生命哈。那这个、呃、他。并并且现在看起来，他就是有点把事情的焦点给转移了，因为民众党其实是追着这件事情嘛。对，馆长跟民众党的关系很好，所以民众党就追着庄瑞雄这件事情。庄瑞雄现在来反控说，你民众党是抖音党，因为我们看到抖音很多人去剪了刚刚他在立法院质询的那个片段，说啊，你去你去那个啊，你去那个啊，你去做那个事情啊，哦，你明明有讲啊，哦，所以他就说我不是囚犯，你要下架道歉。你要下架道歉，所以现在已经变成有点对赌了。不过我们先来看看这个谢龙介的侄子哦，翻出了 TPBL， 这是中华直篮大联盟哦，他是这个大联盟的会长哦，他有一个规章哦，说是这个联盟球团相关人员不得购买或者是受让运动博弈相关商品，因为庄玉雄后来讲说，我不是在玩地下的赌盘，我是在玩运动彩券，我在买运动彩券。可是，如果你买运动彩券，你也违法喽，因为你是中职的哦，我们的这个呃中职的这个呃会长嘛，他是这个球团的团长的样子哦，他他是有职务的，他们算会长，不可以这样子，这个会长是不能玩的。来，委员，首先哈，我觉得庄瑞雄大家也没有想到哈，他在那边咨询的冷肖伟哈，大家觉得那么清楚。<笑>这事情我说真的，就是某种程度的回力标啦。第一个就是因为馆长在那个影片上就谈到类似的状况，哦，那不得了哇，整个开始就围剿馆长啊，就是开始绿营的东西开起来。那我我也必须特别讲，其实庄一雄，我觉得你的反应也也也太大了，嗯，因为这个东西，各位真的白纸黑字，如果学过中文，嗯，抱歉啊、哦，我必须讲，你就说我多少有在赌啊，而且讲就是球板啦、啊，嗯，对不对？那你这个时候，其实我觉得你你就直接跟大家讲说，哎呀，这做的不好示范哈。嗯，其实说真的，大家又会怎么样呢？所以我觉得，我觉得当你要开始去要圆这件事情的时候，或是你要去否认这件事，因为跟你之前的说法是差别太大了，所以当然我觉得这事情就呃反而一更一发不可收拾哈。那另外，其实那个我们赖总统哈，这个建球，因为建球我觉得是很正常，而且事实上也是一个鼓励的哈。可是他在见球员过程当中，大家发现哎、欸，出现一些状况嘛，包括叫错球员名字啊，然后然后认为他偷穿王建民。我当时看到其中一个影片，他是在，我觉得其实我就觉得有点好笑了，他他球要打高一点哈。然后我就心想说，我那时候看就就很很有违和感，说为什么为什么你会指导棒球员来去打球？因为他是总统，所以他可以指导對對對就。就是有一点，有一点说真的会有一点，大家觉得有点那违和感、嗯。但是我我坦白讲，说实在话说。念错名字这件事情，我倒觉得说，其实有时候难免口。我我举个马总统的例子啊、哦，有一次马总统接见运动员哈，其实那个场合本来我们做发言人是认为那个场合是很很 routine 的场合，基本上不会有任何新闻，所以没有新闻台有兴趣。可那天就变成是全新闻台报道的新闻，为什么呢？马总统一进场就是对着那个运动员来就说。各位动物园们，大家好！运<笑>动员<笑>对，因为讲动物园，<笑>然后我心想就完蛋了。果然那些所有新闻全部没有任何新闻，就全部是马中文把运动员讲成动物园。因为人哈，其实多少会有口误，但是我倒是觉得说赖清德比较有趣的一个点哈、嗯，是在于说他指导棒球的球员在。打棒球了，我我觉得这样呢，哈，国家元首接见这个冠军队啊，这个理所当然啊，我们在啊，我们也知道赖总统你很喜欢棒球，但是有时候铺出来的东西，就是那那天在比赛的时候，赖总统跟潘孟安在总统府在看呐、啊，还在那哦，打中一点，打中，人家一看就知道假的，那个兴奋是要要跳起来啊，这个也没有关系，可是叫错名字，这个也不能怪他，这个要怪幕僚。因为喜欢这个人会记住这个人而已，但是其他这整个队，不管你二垒手、三垒手，我坦白讲，你叫我叫我也叫不出来。欸、台湾队长呢？对，他又是同一队啊，同一队，是同一队。问题他换，他换了一个错。台湾队的队长是代表去接奖的人，你把他名字讲错，这个是有一点糗啊。那我是觉得这样了哈。另外一个，我要呼吁我们赖总统。你不是很喜欢运动吗？很简单，我们林义挺这次去参加比赛，又被人家性别歧视了啦。那你们以前在奥的这个奥运的时候，你们不是说你们会处理，你们会做运动员的力挺？不要只有庆祝热热闹闹
，未来这些运动员的保障非常重要。叫错名字没有关系，未来如何把运动员、棒球也好，什么也好，运动员如何去做保障？我真的，你现在在执政，赖总统，你要叫你卓院长尽快的保护这些选手是最重要。嗯，好，接下广告。我成兄啊。行政院昨天拍板修正民法的一零八五条哦，这个里头的一个修法，包括父母的惩戒权，要把相关的文字给删除。那什么意思呢？以后管教小孩可能会处罚吗？很多家长搞不清楚。我们来看看。碰上孩子不听话，通常家长都会给予适当的惩罚。而民法也有规定，父母可以适当的惩戒子女。不过这项规定就在这个月底，行政院拍板要将它废除。做错事太调皮被父母修理，恐怕是不少人的儿时回忆。但父母打骂、惩罚这种爱的教育，未来恐怕不能随意执行。民法一零八五条中，父母可以在必要范围内惩戒子女遭到删除，并且修正为父母保护及教养未成年子女，应考量子女之年龄以及发展程度，尊重子女的人格，不得出现对孩子身心暴力的行为。强调正向教育，主要就是认为惩戒两个字在实物上常遭到误用，或是被当作对子女身心暴力的借口。精神上虐待比身体上的虐待哈不会不严重，有时候甚至精神上虐待会更严重。应应该有一些沟通跟他讲说那个行为是不行的，而不是一定要用打骂。但专家也说，除了删除惩戒权，应该也需要想出配套措施让父母参考。至于身心虐待的定义，卫福部将更细致区分。原本六到六十万的罚款也将修正上下限，多方面说法，家长少一点惩罚，希望能让孩子在健康环境上成长。在华人社会，大家都认为小朋友就是要打、要骂、要要教，要不然也变派，哦，会变坏。可是我们来看看为什么要修法呢？因为我们台湾未成年遭到家暴案越来越多，你看到去年是两万多件。哦，这个逐年上升，而且这有可能是冰山一角而已哦。哦，所以他们要修这个法案，而且我想，我想家长可能会觉得很 c o n f u s e 到底要怎么教小孩？所以我们来看看父母跟小孩的看法，真的差很多。父母对于体罚的看法是认为说这是很好的啊，哦，不是很好啊，这是可以接受的教养方式，有六成这样认为，并且认为父母有体罚孩子的权利，超过五成，百分之二十四认为哦，这样可以让小孩子更敬重父母，百分之二十二认为体罚不会对孩子造成伤害。可是小朋友，我讲的是十八岁以下的小朋友，他们被体罚之后的感受是什么？有五成六认为。没有办法自在的亲近父母，我被打了，我看到爸爸我会害怕。五成二担心父母不接纳自己，他是不是不爱我了，所以他打我。有四成九的人会减少跟父母沟通，我不要告诉他，我跟他讲他会打我。有四成九哦，将近五成的人不愿意向父母分享心事，我想这是修法的一个缘由啦。大佬，是这样哈、啊，我今年八十六了。我们同班同学每一个月都要聚会一次。我们回想当年呢、啊，都被打得很厉害，这个脸都是肿的，下巴看看瘪了，耳光，脸肿成这样子不敢回家，因为回家就是有五个指头的痕呐、啊，所以我要等到消一点，就得见消消一点才敢回家，而且还躲躲藏藏。妈妈说：“哎，你过来，你过来，你脸到底怎么样？你完蛋了，你知道吗？”但是呢，我们现在每个月聚会一次，我们都讨论这个东西。大家谈到这件事情，都跟那个小孩子的意见完全不一样。大家都嘻嘻哈哈的，没有一个人，我跟你保证，没有一个人痛恨这个老师，一点都没有。大家都觉得老师是好意的，啊啊，他们这样教，我们有受到伤害吗？也许你们这个自由派的学者专家都认为我们受伤害，我们没有啊。嗯、我们每天当时候是很痛、嗯，但是几十年以后，我们觉得老师也蛮可怜的、嗯，你知道吗？这个这个医学好像有世代差异。吴尊应该是最年轻的、嗯，你自己的看法是什么？这个这是惩戒权，其实跟体罚也不完全绑在一起了。但是我们先我们先讲体罚，因为我是一九八九年了，其实我小时候也是被打上来的啦，就包含家里，嗯、包含学校，对，就是讲看体罚是一个一直存在的文化嘛。<笑>对，那但是。
这个我觉得，当然你你当然刚刚分，我们都可以分我们个人经验，但我觉得你刚讲也会有一个我们讲叫幸存者偏差了，因为你后来发展的很成功嘛，你后来发展的好好，但是在这社会里面，也有一些人可能是他在过程中包含。他觉得身心受创。我刚才讲，我们都被打了，所以被打的结果都很成功哎、欸欸。同学会都是成功的人，你们那些都是成功人士啊。对，我们都每一个人都挖来了。但没关系啊，体罚是一个很大的问题，不是很大题目，但是社会观念慢慢在转变。但我要讲说，惩戒权其实也不完全是针对。重点其实不是在父母，你到底要怎么管教你的小孩了？我想这部分每个父母要怎么管小孩？你说哦，未来惩戒权拿掉，我就不能说哦，给他说哎，禁足啊，你这个本来有手机，现在不能玩，不能不能吗？我觉得不可能。那主要还是会在家暴这个部分啊，因为其实我刚好我们刚刚前面讨论霸凌，就是说家暴跟霸凌很雷同啊，就是小朋友离不开这个环境，然后他没有办法求助。那所以很多时候，像家暴这种案件，需要靠第三者，你邻居啊，旁边人听到说，哎，怎么打得这么残酷，这么惨烈？但有时候现在包含惩戒权，你知道大家可能会怕，就是说，哎，可是这个是不是人家父母有这个权利啊？我不要去过问好了。所以我想，其实这个未来政府要去推动这个修法，主要还在处理家暴问题。嗯，来，奶青，嗯，没错，就是吴征讲的是重点，因为他这个之所以要修法，就是因为他原来法的那个规范呢。有点广，有点广泛哈，因为他原来的那个就是说，父母得于必要范围内惩戒其子女。那什么叫做必要范围内哈？所以他是要防止这个家暴，但是现实的实际的状况呢，却是通常呢没有办法透过法律途径来解决家暴问题的，都是弱势家庭。那在这样子的一个呃弱势家庭里面，你说这些小孩？他还加上他的被被家暴的，好像也是妈妈都在内嘛。他们怎么有可能透过法律途径来寻求这个解决？可是你一旦了修法了之后呢，反而会使得一般呢、啊、比较大多数的这个家庭里面呢，搞不好这个呃父母跟这个子女之间的关系会变成紧张，特别是在呃。青少年这个叛逆期的时候，因为呢，他后来他接下来呢，还要针对什么叫做身心虐待、身心暴力行为，要进定细则。我们法。有可能对于什么所谓的身心暴力，不可能嘛？所以我就说，我们的法是不是规范的太细了？土法不足不足以自行哦。但是啊，你规范的这么细呢，反而是会成为未来在执法上的漏洞，而且搞不好成为关系紧张的根源。嗯，我们讲，我们这一代都不打，都不打小孩了，是处过头了，都基本上都不打小孩了。对对，我们这一代比我们年轻的大概更更是，不会随便打小孩。但是我必须承认。有些父母亲是有心理上的问题的，他是有可能会虐待他的小孩，他可能自己都没有知觉性的这样的一个病态的这样一个虐待，是有可能会发生的。所以，光是法律，我们讲了，土法不足以自行啊。这个未来还是要看一些的判例。你刚才讲的那是阶级问题，你知道吗？在社会阶层里头，越低的这种 case 越多、嗯。对啊，家暴很难透过法律途径解决啊。受害者还是子女啊，所以坦白讲，每个人谈到这个问题的时候，都会有矛盾存在。这个制作看法官看他们判例的时候，有没有法律之外也有人情存在，这个都要平衡。光靠法律是不行的了。我觉得哈，他是先把这个本来的正面表列的惩戒权拿掉嘛，但他现在是用一个叫负面表列，不可以对子女为身心。暴力行为，坦白讲，拿不拿掉惩戒权，我觉得倒不是重点，而是你下一个所谓的不得为子女对子女为身心暴力行为哦，那那个定义你就要定义的很清楚。对呀、啊，这很。因为说真的，什么叫身心暴力行为？那当然我，我我当然代间是有差别，而我我的年代也还是还是有体罚，不然老师跟爸妈、啊。但我也坦白讲，我是家里被打最少的一个啦。嗯、可是也像大佬讲，倒也没有对我我们家也没有影响，但不等于对别人家没影响哈。嗯那可是你知道到这一代的父母亲，那刚刚其实玉芳委员讲，就是一般来讲哈，很多父母亲可能跟那时候管教方式不同，但是呢，有些特殊家庭还是确实是会有频繁出现家暴的问题。嗯嗯。那这个条文，我觉得它利益是要去来去防止家暴，可是你的定的身心暴力行为的定义才会是你今天成败的关键。而且很多言语上面，对爸妈很多言语就是身心的暴力，对不对？而且很多爸妈。比较啊，这也真是身心，这才真的是身心暴力嘞，对不对？比算不算身心暴力？我觉得这样啊，因为我们比较守旧型啊，南宫贤弟给他找贤弟不老。现在问题，惩戒权拿掉，那我请问一下，到底家长有没有管教权？有啦，他有保留管教权，可以。那管教权好，你管教权也好，惩戒。我说实在，以我现在，哎，我有一男一女哎，现在。包括我们林真宇
，有时候。有时候我会，我从来不会打他。你会体罚他吗？不会吧，他小时候也不会。不会，不会。但是我跟你讲，我们现在是沟通啊，亲子教育比什么都还好。你把这个拿掉，我看到社会问题就会再度重生。为什么这些子女可以杀父母？可以顶嘴，可以虐待，这等等，真的，这个另外一个，真的，真的，还是要考虑，还是要严重的管教教。